大家好，每日一更的小世界又来了。就在近日，投身于电影事业将近五十余年的演员尹如贞，荣获第九十三届奥斯卡金像奖颁奖典礼最佳女配角，而她也成为了首位在奥斯卡颁奖礼上捧获奖杯的韩国演员。这无疑也是在韩国电影史上留下了浓墨重彩的一笔。据悉，尹如贞前辈也是第二次获此奖的亚裔女性。当晚，该奖由男神布拉德·皮特颁发。登台领奖时，尹如贞显得略微紧张。对于见到布拉德·皮特，尹如贞表示真的很开心。他表示自己不敢相信会来到这里，再次很感谢奥斯卡，让我们成为了特别的家人。其次，他也十分感谢导演郑礼硕，对于尹如贞前辈一举拿下奥斯卡奖，整个韩国娱乐圈也都为他欢呼，把他视为韩国电影业的英雄。卢英锡、皮迪、郑玉美、金高银、全度妍、金惠秀、洪小镇、朴旭俊等众多娱乐圈人士也在社交媒体上对他进行祝贺，而这一瞬间引起了整个韩娱圈的狂欢。但尹如贞的成功其实混杂了很多的断舍离，不容易。一九四七年六月十九日，尹如贞出生于开城，是三姐妹中的长女，毕业于梨花女子高等学校。而尹如贞进入演艺圈也是因为一次机缘巧合，在汉阳大学国文系一年级时期，尹如贞参加电台时获得了打工机会，并在崔向炫导演的建议下，于一九六六年参加 TBC 艺人公开招募，进而入行。也是在这一年，尹如贞毅然决然的退了学。一九六九年，他转会到韩国 MBC， 最终在演艺圈沉淀了五年之后，尹如贞迎来了自己事业的全盛期。二十四岁这一年，尹如贞出演了自己的第一部作品《火女》，有别于常见的凄美爱情片，她在片中饰演一名初到城市的乡下女孩，角色因和身为有妇之夫的雇主有染，引发一连串悲剧。而尹如贞仿佛就是为戏而生一般，初次亮相，其自然细腻的演技却让人眼前一亮。他还凭借首作以新人姿态，一举斩获大宗、青龙等多个大型电影节的最佳女主角大奖，可谓一鸣惊人。这样的成绩，即使放在现在，在韩国电影史上也是无人能望其项背的。其实，年轻时的尹如贞外貌并不出众，可凭着扎实演技，她成功在演艺圈站稳了阵脚，在电影及电视界都迅速交出了代表作，演出更是广受好评。当时 m b c 正筹备制作史剧《张喜平》，尹如贞也是在引进机《金之美之》中脱颖而出，成为了继电影与广播剧后，电视史上首位演绎张喜平的女演员。而尹如贞从来不会让人失望，她在剧中的演技纯熟而令人印象深刻，由她演绎的恶女形象也是一度深植人心。那段时间，尹如贞曾在澡堂遭观众咒骂、泼热水，在公众场所被各种指指点点。不过由此也可看出尹如贞令人佩服的演技。一九七二年，尹如贞出演了女作家金秀贤编写的第一部电视剧《彩虹》，以及第二部电视剧《新妈妈》。通过这两部剧集，尹如贞也是迅速积累了不少人气。此时年仅二十五岁的尹如贞也是迅速迎来了她演艺事业的巅峰期。可就是在这时，尹如贞却突然宣布与歌手赵英男结婚，同时她还计划陪同准备出国深造的未婚夫移民美国。据悉，尹如贞与赵英男其实在一九七零年因主持 MBC 广播节目《青春万岁》而结缘。随后，尹如贞更是被对方深深吸引，当众告白。因为自己不会唱歌，所以选择了作为歌手的他。因为我没有天赋，所以才选择了多才多艺的他。他从来不是什么大女人，一直向往有一个依靠，做一个幸福而平凡的家庭主妇。于是，在一九七四年，两人正式宣告结婚。不过，在婚后两年，尹如贞也曾短暂归国。复出主演已成人气作家金秀贤所著的 m b c 日日连续剧《女高同窗生》，在剧中她饰演一名富家女。犹如尹如贞受到韩国传统观念的影响，拍摄完成后也是在同年十一月迅速赴美。而这一去，她更是决定完全放下自己的演艺事业。尹如贞的爱如飞蛾扑火，没给自己留下半条退路。然而，这一切只是噩梦的开始。回忆过往，尹如贞说：“从七二年结婚开始到八四年。”在美国生活的那段时间里，我像佣人那样整天打扫房间、带孩子。远在异国他乡，他无亲无故，全心全意为丈夫而活。只要是赵英男喜欢的，他想方设法都能做到。老公喜欢豆腐，超市买不到，他就用大豆做豆腐。每天劳心劳力操持家务，就连窗帘也自己做。但谁料，尹如贞全身心的付出，还是遭遇了背叛。他们平静的生活中泛起了涟漪。结婚十三年后，尹如贞却遭遇了丈夫的出轨，甚至后期她的丈夫还宣传要把小三带回家，要求她和第三者共居一室。尹如贞万万没想到，为了这个男人，她放弃了自己最美好的年华与前程，换来的却是丈夫的出轨和背叛。
，而无法忍受屈辱的尹如贞果断的选择和丈夫离婚，她用所有财产换回了两个儿子的抚养权。尹如贞曾说到，生病的家庭三人行是活不下去的，直指丈夫的出轨是她选择离婚的主因。然而，当时却有人认为此举伤害了国民的情绪。电视台高层认为他应该保持低调。尹如贞的事业一度停摆。由于当年韩国民风保守，尹如贞对于离婚负有罪恶感，便带着两个儿子再度回到了美国佛罗里达州。为了养活孩子，他曾考虑在大众超市打工，但最低时薪又入不敷出。金秀贤作家认为尹如贞具有才华，因此鼓励他返回韩国演艺圈。尹如贞这才再次开始了自己的演艺事业。但雪上加霜的是，此时早已时过境迁。一九八四年的韩国演艺圈已不是当年他风头正盛的光景。但为了孩子，他必须演戏，即使只是配角，甚至龙套。于是，曾身为青龙奖影后的他，开始在各大片场打酱油赚钱养家。在金秀贤编剧的《爱情与欲望》，他担任配角，后续演出了《沙城》《叛乱的玫瑰》，他俨然成为金编爱用演员之一。一九八九年首次演出 KBS 的戏剧作品。与爱情的羁绊饰演一名女医师，终于在一九九零年，尹如贞时隔十八年，凭《危机的女子》重登舞台剧剧场，饰演因丈夫不忠而被迫回顾自己四十四年人生的危机女子莫妮可。因收获不错的反响，该作品曾数度加演。后来，她还参演了金秀贤所编的《爱情是什么》，饰演女主角的母亲韩心爱，而她也因演绎出大媳妇儿的悲欢而获得好评。该剧一经播出，即掀起了最高达百分之七十六点九的收视率，占有率达百分之八十六点一，近乎席卷全国。但让其真正重回大众视野，东山再起之作，一定绕不开这部经典韩剧《澡堂老板家的男人们》。剧中尹如贞是柔弱的二儿媳惠英，面对丈夫的冷淡，她每天读书排遣。戏中她的衣服很漂亮，特别是那些帽子。尹如贞凭借直爽的个性以及真挚自然的表演，再次获得了观众的认可。该剧在当年也是获得了百分之五十三点四的高收视记录，堪称人气无法挡。而他出演的另一部家庭喜剧《媳妇儿的全盛时代》，也让他开启了自己人生的另一段辉煌。二零零三年，尹如贞凭借电影《偷情家族》重返大荧幕，获得多项大奖提名，一出马就获得 m b c 韩国映画放送大奖，以及第四届釜山国际电影节最佳女配角奖。当时在国内轰动一时，而这也给他的人生带来了相当大的变化。二零一二年，六十四岁的尹如贞在《金钱之味》中饰演嫉妒心重、有精力旺盛的财阀女主人。尹如贞更因与比她小三十一岁金康宇的激情画面，在韩国观众中成为了热门话题。该部影片也是在当年入围了第六十五届戛纳国际电影节的主竞赛单元。影片中，尹如贞再次为观众展现了其令人叹服的演技。她将为了守住自己的财富，不择手段、冷酷无情的会长妻子白金玉演绎的淋漓尽致。观影的过程也是让观众大呼过瘾。就在今年，凭借《米娜里》，尹如贞获得第九十三届奥斯卡最佳女配角。片中她饰演的是性格古怪粗鲁的外婆。影片中，尹如贞入木三分的演技迅速获得了广大好评，更获美国媒体封为“梅丽尔·斯特里普”。除了演戏，尹如贞还参演过综艺《饮食堂》，目前已经拍了三季了。节目中，她说一口流利的英语，做事带着一股爽利劲，是一个非常可爱的大前辈。年轻时为养家拍戏，巅峰时为爱隐退，却惨遭前夫背叛，带着两个孩子净身出户，被世人所唾弃。对此，他却轻描淡写地说：“我经历的事情其实就是一个女性的人生，从把一手好牌打烂，到深渊走一回，再重新回到巅峰。”尹如贞逆风翻盘，活成了人间清醒。大概只有真正经历过苦难洗礼的人，才懂得自己要的是什么，也才会更加坚定不移地走下去吧。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。